வீட்டிலேயே நம்ம எப்படி வெண்ணையும் பா பால்லேருந்து வெண்ணையும் நெய்யும் தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து போட்டிருக்கேன் வீடியோவாக எடுக்கலை அதுவே புரியும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு இப்போ திங்கக்கிழமைன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் திங்கள்லேருந்து ஒரு ஒன் வீக்கு மண்டே டு சண்டே நீங்கள் வந்து பாலில் மேலே இருக்க ஆடை வருது இல்லையா பால் ஆடை அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு கப்பில் சேர்த்து சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே வரணும் அந்த கப்பை வந்து நீங்கள் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரியோ இல்லை மூடி போட்டு ஏதோ ஒரு கப்பில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சிடலாம் ஸோ டெய்லியும் காலையிலையும் சாயங்காலம் காய்ச்சிற பாலை ஃபில்டர் பண்ணி அதில் ஃப்ரிட்ஜில் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் வீக் இல்லை டென் டேஸ் ஆனோடனே அந்த கப்பு ஃபுல்லாகும் ஒரு சின்ன கப்பு சொன்னால் ஒரு கப்பு ஃபுல்லாகும் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு மேலே இருக்கும் இந்த பாலாடி அவ்வளோ வந்து வரும்போது அதை எடுத்து மிக்சியோட ஜூஸ் ஜாடி இருக்குது இல்லைங்களா அதில் கொட்டிக்கோங்க கொட்டிட்டு ஐஸ் கியூப்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு ஐஸ் கியூப்ஸு ப்ளஸ் அந்த ஜாடியில் முக்கா ஜாடி வர அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி சிம்மில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்பரில் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மிக்சியை ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மூணாவதில் மூணாவது நம்பரில் வச்சு ஒரு ஒன் மினிட் டூ மினிட் கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணிவிட்டு திறந்து பார்த்து இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி அந்த வெண்ணெய் திரண்டு வருதா அப்படின்னு பாருங்கள் இன்கேஸ் வெண்ணெய் திரண்டு வரல சில சமயம் வந்து இந்த மில்க் ஷேக் இருக்கும்ல அந்த மாதிரியே இருக்கும் அப் அப்போ அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது திரும்பவும் ஒரு வேளை நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒன் மினிட் டு த்ரீ மினிட்ஸ் குள்ளர இந்த மாதிரி திரண்டு வெண்ணெய் வரலன்னா சில பேருக்கு வந்து அப்படியே இந்த மில்க் ஷேக் மாதிரியே இருக்கும் அப்போ இதுலேருந்து வரல போகல நம்ம எதுவும் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிலாம் இல்லை வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க சில்னஸ் இருக்கணும் தண்ணியும் இருக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டுட்டு கண்டினியூஸாக நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டே இருங்க அன்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி அது எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நீங்கள் அடிக்கலாம் சில சமயம் குயிக்காக வந்துடும் சில சமயம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது ரீசன் வந்து அந்த வாட்டரோட சில்னஸ் தான் சில்னஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வாட்டர் கொஞ்சம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா குயிக்காக வந்துடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த சேர்க்கிற பாலாடை வந்து நிறைய இருந்ததுன்னா ரெண்டு தரமாக மிக்சியில் யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டினிங்கன்னா அந்த தண்ணியோட லெவல் பத்தாது ஸோ இது அது வந்து சீக்கிரம் பிரிஞ்சு வராது தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா இருந்ததுன்னா குயிக்காக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுதான் ட்ரிக் அதில் வேறு எதுவுமே இல்லை இன்கேஸ் வரலன்னா அதுதான் நீங்கள் எதோ தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுதான் தப்பு அந்த குவான்டிட்டி வந்து நிறைய இருக்கும் தண்ணி வந்து அதுக்கு தகுந்த தண்ணி இருக்காது அதாவது ஒன்றுக்கு மூணு பங்காவது தண்ணி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா குயிக்காக வந்துடும் ஸோ எவ்வளோ நேரம்னாலும் பரவாயில்ல அடிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி வெண்ணெய் திரண்டு வரும் தென் வெண்ணெய் திரண்டு வந்தோடனே நீங்கள் ஜல்லிக்கரண்டி வச்சு ஹோல்ஸ் இருக்கிற கரண்டி சின்னதாக ஏதாவது இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது மாதிரி ஜல்லிக்கரண்டி வச்சு அழகாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து அடி கனமான பாத்திரம் எதுலையாவது கொட்டி நான் வெளியில் எடுத்த பிறகு கையில் அப்படி உருட்டி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஜல்லிக்கரண்டிலேருந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் வாட்டர் இல்லாமல் ஒரு கனமான பாத்திரத்தில் போட்டு கேஸ் ஸ்டவ்மில் வச்சு சின்ன சிம்மில் வச்சு வச்சுருங்க நிறைய பெரிய பெருசாக எய்யக்கூடாது கேஸு சிம்மில் பண் சிம் பண்ணிவிடுங்க சின்னதாக வச்சுக்கோங்க அதுலேயே அது கொதிக்கட்டும் ஒரு கரண்டியில் கலரிக்கிட்டே இருங்க இது கலரிக்கிட்டு இருக்கும் போதே கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை கொழுந்து முருங்கைக்கீரையாக கொஞ்சம் கிட்லி வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு பிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக உப்பு அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இது நல்லா அது மாதிரி பொங்கி பொங்கி வரும் கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப பெரிய தீ இருந்ததுன்னா இது என்ன ஆகும் பொங்கி வெளியில் வந்து கூட்டிடும் அதனால தான் சின்ன தீயில் இருந்து வச்சிங்கன்னா தான் அது வந்து அழகாக பொறுமையாக கொதிக்கும் கொதிச்சு அந்த கீயாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நெய்யாக மாறும் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லோ இஷ்ஷாக இருக்கிற இப்போ அந்த நெய் வரும்போது நெய் வந்து உருகும்போது ஒரு கலர் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆரஞ்சு எல்லோ இஷ் அந்த மாதிரி கலர் வரும்போது முருங்கைக்கீரை சால்ட்டை ரெண்டையும் போட்டு 
கொதிக்க வேங்க அது எதுக்காக போடுறோன்னா ஒன்று ரொம் நாள்பட்டு இருக்கும் கெட்டு போகாது ஒன்று ஒன்று நெய் வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அது போடுறோம் நம்ம இப்போ இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் அது வந்து இந்த கொதிக்கும் போது இந்த நுரையில் அந்த கலர் தெரியல இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் நல்லா அந்த கலர் தெரியுது இது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த முருங்கைக்கீரை போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் பொரியும் போது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வர அளவுக்கு அது ஹீட் குறையிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் குறைஞ்ச பிறகு நல்ல ட்ரையாக வாட்டர் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அந்த கண்டெய்னர்லேயும் அதுவும் த நெய் ஊற்றி வைக்கிற கப்லேயும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஃபில்டர் பண்ணுற ஃபில்டர்லேயும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது அதில் ஃபில்டர் பண்ணி இப்போ எங்கள் வீட்டில் இந்த பாத்திரத்தில் தான் நான் போ செஞ்சு வெப் கொட்டி வைப்பேன் நெய்யை நீங்கள் எதில் கொட்டினாலும் பரவாயில்ல இன்கேஸ் பாட்டில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கீ வந்து நல்லா ஹீட்டு கம்மியான பிறகு ஃபில்டர் பண்ணி கொட்டிக்கோங்க ஹீட்டில் பண்ணிங்கன்னா பாட்டில் அடியில் வெடிஞ்சிடும் நான் பொறுமையாக அது அந்த குக்கர் குட்டி குக்கரோட இதுலேருந்து நான் நெய் காய்ச்சதுனால கீழே சிந்தாமல் இருக்கிறதுனால பொறுமையாக ஃபில்டர் பண்ணுவேன் எப்போவுமே ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டல் மிச்சம் இருக்கும் இது வந்து நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன் வீட்டில் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா நான் அவன் நெய் காய்ச்சும் போது உடனே அந்த சாதம் சுடு சாதம் அதில் போட்டு பிசைஞ்சு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு உருண்டை கொடுத்துருவேன் அப்படி யாரும் இல்லை நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் யாருமே இல்லை அப்படின்னா அந்த முருங்கைக்கீரை எடுத்து சாப்பிடுவேனா முருங்கைக்கீரை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த நெய் பொறிச்சது அப்படி இல்லைன்னா கூட இதை வந்து நம்ம என்ன டிஷ்ஷு சமைக்கிறோமோ சாம்பார் காரக்குழம்பு குருமாவுக்கு நல்லா இருக்காது குருமாவுக்கு மேட்ச் ஆகாது அந்த மாதிரி பொரியல் அதை மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கெலாம் மேட்ச் ஆகாது சாம்பார் காரக்குழம்பு என்ன காரக்குழம்புனாலும் மேட்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் வெரைட்டிஸ் மட்டன் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா இதில் இது வந்து அதில் கொட்டிடலாம் இல்லை இதுலேயே கூட நீங்கள் செய்யலாம் இந்த பாத்திரத்துலேயே இது இதனால் அதோடய டேஸ்ட் எதுவும் மாறாது பர்டிகுலராக சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறது சிக்கன் குழம்பு அதில் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் இந்த இதை வந்து கொட்டி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா